Hoje o nosso quadro fala sobre imposto de renda. O prazo para entregar a declaração encerra amanhã, 31 de maio. A gente conversa ao vivo sobre esse assunto com o Lucas Trevisan. Lucas, muitas pessoas já fizeram essa, essa entrega da declaração. Lembrando que é um procedimento necessário tanto para empresas quanto para as pessoas físicas também, né? Com certeza, muita gente já fez a declaração, ainda bem, né? a gente seguiu reforçando durante muito tempo aqui no Bom Dia Pará a importância de fazer esse procedimento. Menos mal que aqui no Pará, é, em torno de 10%, é um número até razoável de pessoas de pessoas ainda não fizeram a declaração, mas é importante que essas 10% de pessoas façam também esse, é, essa declaração. Lembrando que o prazo é até amanhã, dia 31 de maio, e não tem nenhuma sinalização de que vai haver uma nova prorrogação, por isso é importante você ficar atento. Para a gente voltar a esclarecer melhor os, a, as dúvidas, os questionamentos a respeito da declaração do Imposto de Renda, a gente convidou para estar aqui com a gente o senhor Ian Bloá, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. E a gente vai destacar já já com ele aqui todas as dúvidas relacionadas a isso. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem é, que vai detalhar um pouquinho sobre as formas é, de se fazer a declaração e o quanto isso é importante para todo mundo. Vamos acompanhar. O Charles tem um micronegócio e pela primeira vez alcançou o valor mensal obrigatório e teve que fazer a declaração. É Isso daí se tornou, se tornou um hábito já faz uns três anos que sempre tenho acompanhado todos esses meus rendimentos junto com a minha contadora e quando foi esse ano houve uma necessidade de, se, de declarar esse imposto. Quem não declarar até amanhã, último dia do mês, terá que pagar uma multa por mês de atraso. A multa é calculada, é 1% por cada mês, né, calendário ou fração de mês, é, sobre o, o, o imposto devido apurado, né, sendo que o mínimo é R$ 165,74. Para não correr o risco, o Charles já deixa toda a documentação separada e bem organizada. Assim como todo cidadão, é, principalmente em relação à, à malha, né, o leão, é, ter todos esses benefícios que a própria Receita me oferece, e também evitar o, as multas. Contar com o auxílio de um profissional especializado pode fazer toda a diferença. Os contadores já estão até acostumados com o hábito das pessoas de deixar tudo para a última hora. Então teve um bom tempo aí para coletar documentação, para procurar o contador. Mas o hábito do brasileiro é deixar para tudo assim em cima da hora e com isso alguns clientes estão procurando somente agora o escritório. Se antecipar e já prestar as contas com o Leão assim que o prazo inicia, lá em março, pode ter outro benefício. A expectativa é de que 831 mil a 852 mil contribuintes paraenses realizem a declaração do imposto de renda esse ano. Segundo a Receita Federal, essa meta já foi alcançada em 90%, ou seja, 736 mil pessoas já declararam. Um número que está acima da média nacional, que era de 88% até a tarde de ontem. E há ainda duas possibilidades de declaração que podem variar de acordo com a necessidade de cada um. Se você, por exemplo, no ano não teve, não pagou nenhum profissional, você não teve nenhum, nenhum gasto que possa ser deduzido do imposto de renda, você pode optar pela, pela, pela simplificada, que é um percentual sobre a base de cálculo, sobre a sua base de cálculo, que você deduz dessa, base, de, de, dessa massa de rendimentos, um percentual de 20%, que é como se fosse, é, como se fosse as deduções que seriam legais, mas é uma dedução é, por um percentual sobre a massa de rendimentos que você ganha. Então, a gente continua aqui né, tratando sobre esse assunto importante. Amanhã é o último dia para declarar e a gente está aqui com o Ian Bloá, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre esse, esse assunto né, pertinente, né, doutor? Ah, primeiro, eu queria que o senhor destacasse quem que não precisa ter dor de cabeça, ficar se batendo, que nem diz o paraense, para declarar. Tem gente que nem precisa fazer isso, né? Quem são essas pessoas? Bom dia. Isso mesmo, Lucas. Bom dia. A gente tem uma, um limite de isenção em relação ao empurro de renda. Então, para quem rendimentos tributáveis até 28.559, quem tem rendimentos isentos e não tributáveis até 
40 mil e o patrimônio até 300 mil. Quem estiver abaixo desses valores não está obrigado a fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Agora, lembrando que mesmo abaixo desses valores, por exemplo, dos 28.559, se a pessoa teve algum rendimento tributável durante o ano e quer tentar fazer a restituição desse recurso, é possível fazer a declaração, pode fazer voluntariamente, que não tem problema nenhum. Doutor, tem gente que já declarou e lembrou que faltou um número, uma informação muito importante aqui fazer, é, é, essa pessoa tem que se preocupar ou há como corrigir as informações já prestadas? Tem como se fazer a correção, a gente chama isso de uma declaração retificadora. Lembrando que o prazo até amanhã é para fazer a primeira declaração. Então, você não está com a documentação completa, está faltando alguma coisa, cumpra o prazo de enviar a declaração até o dia de amanhã para não pagar a multa e você pode fazer a retificação. Só lembrando o seguinte, na retificação não pode alterar o tipo de, tributa... de... O tipo de declaração. Então, se você fez a declaração até amanhã simplificada, só vai poder retificar ela sendo simplificada. Se for completa, só pode retificar também bem sendo completa. A mudança do tipo de simplificado completo, ela só pode ser feita retificadora até o prazo de encerrar o envio da declaração. Em que situação o cidadão pode receber uma multa ou outras penalidades? Existem dois tipos de penalidades em relação a isso. Pela ausência da entrega da declaração, como foi falado já na reportagem, no mínimo de R$ 165,00 a 1%, e o máximo até 20% do valor tributável, ali da, da obrigatoriedade a pagar. Mas existem também aquelas penalidades se a pessoa informou incorretamente ou fez alguma ausência. Aí o auditor de lavra um laudo, uma um auto de infração e ele vai fazer a apuração. Mas antes disso acontecer, também abre o prazo de diligência para o contribuinte informar os valores, tem aquele período de correção. Mas a partir do momento que abre o auto, ele não pode mais fazer a alteração. Então o que a gente sempre recomenda hoje é via, rede social, via internet, pelo portal do ECA, que você pode estar acompanhando o processamento da sua declaração. Então enviou a declaração logo posteriormente, após um dia, você já pode estar acompanhando e ver se ela já foi processada. Se ela não foi processada, ela vai a a sinalizar que ela está na malha fina. Então vai ter alguma situação para você corrigir ou prestar informações. Não é o fato de estar na malha fina que obrigatoriamente essa declaração está errada. Ela já pode ser selecionada automaticamente para verificação. Isso acontece muito quando as despesas dedutíveis são despesas muito altas. A pessoa teve um procedimento médico muito alto naquele exercício, está declarando por completo. Então às vezes a receita chama o contribuinte para poder prestar contas documentalmente em relação a isso. Márcio tem uma pergunta agora no estúdio, pode não, Márcio? É, Lucas, o Júnior, que mora em Benevides, ele diz que a mãe fez logo a declaração né, e devido à idade, ele disse que estaria previsto para receber a restituição amanhã. Só que ele fez a pesquisa e aparece como restituição na base de dados. Ele quer saber o que, que isso significa. Significa que a declaração já está processada e ela já está na base de dados para ser recebida. Assim que for liberado o lote, se ela estiver enquadrada no primeiro lote, ela irá receber de imediato. Se não, vai aguardar os lotes até poder ser é, feito o recebimento. Lembrando que a Receita Federal avisou que tem prioridade aquelas pessoas que é, optarem pela restituição via PIX. Pois não, Márcio, mais uma pergunta para a gente. Isso, quem marcou a hashtag você no BDP nas redes sociais, vamos acompanhar o Vinícius Moraes. Ele pergunta, como fazer a declaração de um dependente que é comum para o casal, em que um cônjuge paga plano de saúde e o outro paga educação, sendo que ambos têm posto retido na fonte? Perfeita a pergunta, Márcio. O que vai acontecer? Lá no campo da declaração do imposto de renda, existe logo abaixo dos dados iniciais a pessoa colocar o CPF do cônjuge. Nesse caso, como são um casal, eles podem escolher em qual declaração vai ficar o dependente. Na declaração a qual ficar o dependente, entra todas as despesas daquele dependente, independente dele ser o representante legal ou não. Mas tem que fazer essa relação ali no cônjuge para poder fazer esse cruzamento de informações. Doutor, ainda falando sobre aquela mensagem que aparece logo depois que a pessoa faz a declaração, é, quando, é, que tipo de mensagem vai aparecer caso haja alguma inconsistência ali é, em relação àquelas informações já passadas? O, o próprio sistema avisa é, quando está ok, quando tem direito a receber essa restituição ou quando falta algum tipo de documentação? Qual a, exatamente a mensagem que aparece nas Vamos duas lá. situações? Na declaração em si, quando você está fazendo a declaração de imposto de renda, ela faz uma verificação. Então, ela não vai permitir enviar se tiver algum erro. 
Então isso é para corrigir de imediato na declaração se ela não consegue ser enviada. Após o envio da declaração, aparece uma mensagem lá no recibo, normalmente um quadro com as últimas cinco declarações, para saber se ela está na malha fina ou não. Então isso é um, também um sinalizador. Mas a pessoa vai conseguir acompanhar isso mesmo lá no portal ECAC desse processamento. Lembrando que o próprio sistema ele dá um informativo para o contribuinte qual é a melhor opção de fazer a sua declaração, se é simplificada ou se é completa, para ter o menor valor a pagar ou a maior restituição. Quando está na fila para receber, também aparece a mensagem, né? Que está na base de dados, que a pessoa vai receber aquele, aquele imposto. Aí depende da data, o calendário, como o senhor falou, existem as prioridades. Mas tem mais uma pergunta para o senhor, doutor? O telespectador quer saber aqui como declarar a aplicação financeira. Márcio, a aplicação financeira ela tem vários tipos de forma de declaração. Depende de qual é a aplicação. A gente tem aplicações como a poupança, por exemplo, que elas são rendimentos isentos não tributáveis, vai entrar naquele campo. A gente tem outros tipos de tributação que já são tributações exclusivas na fonte. Então, vai ter um campo específico em relação a isso. Então, é importante o contribuinte vê lá na sua comprovante de rendimentos, aquele comprovante de rendimentos que o banco entrega para fins de imposto de renda, como é que está a classificação dessa, desse investimento ou dessa aplicação financeira. Normalmente já destaca se esse é um rendimento isento ou não tributável ou se ele é um rendimento tributado exclusivo na fonte. Doutor, é, para as pessoas que estão ainda com dúvidas em relação à declaração, existem dois caminhos ou mais caminhos né, para a pessoa declarar pela internet ou acessando um dos, algum, algum contador, algum escritório. Como é que as pessoas podem fazer hoje para que quem está começando do zero está assistindo o Bom Dia Parar agora e disse precisa fazer a declaração? Qual que é o caminho mais rápido? Claro que as duas são muito importantes, mas assim, para ensinar as pessoas no passo a passo como é que se deve fazer, qual a sua orientação? Então, a declaração de imposto de renda ela tem suas várias complexidades. Vai ter aquela declaração que é um pouco mais simples, daquele contribuinte que só tem um rendimento, até aquela declaração mais complexa, de que tem vários rendimentos, e, por exemplo, como o Márcio colocou ali, aplicações financeiras que dão uma complexidade maior em relação a isso. A gente sempre recomenda ao contribuinte procurar um profissional de contabilidade que esteja habilitado, você pode consultar no site do CRC, se ele está registrado, para poder fazer a sua declaração de imposto de renda. Lembrando aqui, não é obrigatório ser feito por um profissional, mas a gente recomenda porque tem a segurança e a facilidade de fazer da melhor maneira e a mais correta possível em relação a isso. Existem várias formas de fazer essa declaração. Hoje ela pode ser feita por meio de aplicativo de celular, pelo desktop do computador ou diretamente na internet, também pelo site da Receita Federal. Lembrando que existe uma opção agora da declaração pré-preenchida que já traz algumas informações que a Receita Federal já tem na sua base de dados. Essa informação pré-preenchida, você pode buscar ela tanto pelo seu certificado digital ou pela sua conta GovBR, se ela for um nível prata ou ouro. Márcio, por favor, mais uma pergunta. O Everton Monteiro, do Espírito Santo, do Tauali, quer saber qual a idade mínima para declarar o filho como dependente. Não, a partir que ele nasceu e tem CPF, você pode declarar. Existe uma, declara... tem uma idade máxima para declarar esse dependente. Qual é essa idade máxima em relação a isso? Ali, 18 anos, se ele tiver a idade escolar, se ele já for universitário, até 24 anos. Lembrando que aqueles dependentes que têm... É... Algum tipo de limitação em relação à sua, à sua condição, ele também pode ser declarado ininterruptamente. Muitas perguntas chegando para a gente, pessoal acompanhando o Bom Dia Parar agora. Tem mais uma pergunta aí, né, Márcio? Tem sim, Lucas. É, aqui o telespectador não falou o nome, mas quer saber quem acabou retificando o imposto de renda. Essa restituição demora mais para sair ou não? Vai zerar a fila, né? De volta de novo para a fila, para restituição, vai ter que esperar esse processamento, então por, provavelmente deve demorar um pouco mais. O Raimundo tem MEI e quer saber se precisa declarar. Precisa sim, o MEI ele tem uma situação específica, porque ele tem a declaração no MEI, mas uma parte desse rendimento dele como MEI, ele tem que ser declarado lá né, no imposto de renda da pessoa física nesse ajuste anual. Então tem que ter uma conta que é feita por uma base de presunção em cima do que ele faturou em relação a isso, para trazer para a sua declaração pessoa física. Mesmo então, tem que ele que ter... tenha encerrado esse MEI? Aí, como a gente está falando de ano calendário 2022, se ele encerrou em 2022, ele ainda tem que colocar essas informações pertinentes ao valor que ele recebeu em 2022. Se encerrou antes de 2022, já não cabe mais, porque essa declaração ela é pertinente para quem teve rendimentos isentos e não tributáveis entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 22. Bom, a, pra gente, é, pra, pra quem está acompanhando agora o Bom Dia Pará e já declarou, tá tudo certo, tá tudo ok com o Leão, quais são as prioridades? O senhor falou agora há pouco né, que tem aposentados, que, que, que são prioridade na fila da espera, da, da restituição, na verdade, pra, com valores a receber. Qual que é essa fila? Eu li... A, 
eu li algo importante que falou assim, quem é, optou por receber via PIX também fica nessa fila para receber esses valores. Ele recebe com mais antecedência de, que, de quem, por exemplo, escolheu outra forma de pagamento. Só para entender, para as pessoas ficarem atentas à divulgação dos lotes. De maneira oficial, a Receita Federal ela diz que não tem nenhum tipo de prioridade. Mas eles esclarecem, até que de maneira mais informal, sem estar, informal que eu digo, sem estar na lei, que aposentados e pensionistas eles têm uma prioridade em relação a essa fila de restituição e as pessoas que estão recebendo via PIX também vão ter essa prioridade devido a um procedimento é, tecnológico lógico da Receita Federal. Lembrando que esse recebimento via PIX é exclusivo para as pessoas que têm o PIX com a chave CPF, tá? porque o sistema já vai identificar o CPF do contribuinte e já vai cadastrar isso no procedimento. Márcia, mais uma pergunta? A gente tem aqui a telespectadora que tem uma mãe de 82 anos e ganha o BPC, recebe BPC, aquele benefício. Ela paga o plano de saúde de R$ 800 reais para a mãe e ela quer saber como pode declarar isso. Então, a contribuinte que tem os pais ou avós como seus é, dependentes, eles podem ser declarados como dependentes se eles tiverem um, um rendimento tributável de até 24.500 e um trocado ali que a memória falhou. E ele pode colocar isso na declaração e colocar as despesas de plano de saúde em relação a isso também, sem problema nenhum. A gente conversou aqui com o senhor Ian Bloá, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez. Então, tá aí as informações, né? Não se preocupa não, perdeu alguma coisa, tá indo para o trabalho, na correria. Tudo isso fica disponível no G1 Pará. Márcio? Tá certo, Lucas. Obrigado e também agradeço o entrevistado de hoje.